缥缈仙姑的身体，仿佛一轮明日，那种刺眼的光芒几乎掩盖了一切。与此同时，被那光芒覆盖的区域，更是能够感受到这位整个东方海域最顶级大人物的力量。看着那肆意的光圈被白光覆盖的天地，诛仙群岛的众人不安，他们不敢靠近，甚至在退缩，因为他们都很害怕。如果缥缈仙姑战胜江七杀，如果江七杀败了，那代表的不仅仅是江七杀自己败了，还代表着他们所有人都败了。然而就在这时，在那白色光芒的一侧，竟然浮现出了一点黑色，并且那黑色急速扩大，最终竟然能与那白芒分庭抗衡。江七杀，这一刻，诛仙群岛的人不由大喜，因为他们能够认出那黑色的物体乃是那黑洞所化。此刻黑洞的体积发生了质的变化。并且那其中所散发出的吸力简直恐怖到了极致，那吸力散发而出，远处的白云都无法抵挡，正在不断的被吸入，甚至连那白色的光芒都被吸收了进去。一时之间，缥缈仙姑身上的光芒便消失大半，除了自身还萦绕着一些光芒外，便唯有通过结界锁链所笼罩的楚风等人身上，还有着那白色的光芒。那些白色光芒在保护着楚风等人，若是没有那白光，楚风等人早就被那恐怖的吸力所硬生生的扯碎。但是此时此刻，那白色的光芒却很是微弱，并且越来越弱，大有消逝之意。此刻，缥缈仙姑脸色很是难看。她如今可是在动用禁忌玄功燃烧生命，但是哪怕这样，似乎也无法与那将七杀抗衡。这是她有生以来第一次品尝的这种感觉，那便是无力。我说了，你可以走，但是他们，你一个都别想带走。你不要以为我只是随便说说的，我将七杀可绝对不是那种喜欢说大话的人。将七杀踏空而立，面带微笑的看着缥缈仙姑，那种目光就像是看待一个无知之人，并且。他还扫视了一眼楚风，似是在告诉楚风什么才是真正的天才。而对于将七杀的轻视，缥缈仙姑却是收起怒容，在其嘴角掀起一抹淡淡的笑意。你说我一个人都带不走，那我倒是要让给你看看，我是如何将他们带走的。话罢，缥缈仙姑的身体竟再度散发出耀眼的光芒，并且与此同时，缥缈仙姑的气息再度攀升。说话之间，缥缈仙姑身形一纵，裙摆舞动之间，夹带着磅礴的威势，向将七杀的方向掠来。是想拼命反扑吗？那我倒想看看。你究竟有何本事？看着那凶猛而来的缥缈仙姑，江七杀嘴角的笑意不减反增，不但不闪不躲，反而站在原地等候缥缈仙姑的攻势到来。可是谁曾想，就在缥缈仙姑经过楚风身旁之际，他却突然神色一变，竟然手掌探出，一把抓住了楚风，随后便向回暴掠而去。向回掠去的途中，他伸出另一只手抓住了秋水浮烟。做完这些之后，他连头都不回一下，竟然解开所有结界锁链，任由紫灵等人被吸入那黑洞之中而不管，拼命的向远处逃遁而去。跟我玩这种手段，那你就未免太小看我了。见到这一幕，将七杀的眼中也是闪过一抹寒意，大袖一挥，那黑洞便急速缩小，竟然化作一道符纸，落入了他的手中。随后身形一纵，大步连迈，便向缥缈仙姑追赶而去。将七杀的速度极快，并且那种恐怖的速度并非极限，眼下还在急速的攀升。但是缥缈仙姑却也不甘示弱，她的体内变化越来越强，面容越来越憔悴，而她的力量却是越是越来越凶猛。此刻的她已是无限的接近了七品武王，甚至已经快要踏入七品武王的境界。楚风。距离还不够吗？眼看着将七杀穷追不舍，并且越来越近，秋水浮烟高声问道：“不行，还差一段距离。”楚风手握那道符咒，脸上同样布满了凝重之色。他知道这意味着什么。没关系，今日我会带着你们安然离开。听得此话，缥缈仙姑眼中的决意越发浓郁，再度爆发出磅礴的气息。只见光芒一闪，便瞬息不见。速度之快，当真是一闪而逝，旁人根本看不到他经过的身影。就算你将自己化为灰烬，今日也休想带着他们离开。将七杀目光越发冰冷，脚下步伐一变，竟然施展出一种特殊的身法——武技。他每踏出一步，都会留下一道符咒残影，速度竟然丝毫不比爆发开来的缥缈仙姑慢。可恶！此刻秋水浮烟急坏了，不止红了双眼，泪花已是不断飞涌而出，因为他能够感受到缥缈仙姑的生命正在急速流逝。这样下去，恐怕缥缈仙姑会死去。秋水前辈，可就在这时，楚风的声音突然响起，回头观望。秋水浮烟不由一愣，不解地问道。楚风，你这是做什么？因为此刻，楚风正将那道符咒递给秋水浮烟，我不能放任紫灵他们不管。楚风略感惭愧地说道：“你傻了不成？紫灵他们就算被抓，未必会被杀；但是你若被抓，就将是必死无疑，甚至唯有你成功逃脱，紫灵他们才会安然无事。因为你是诛仙群岛所忌惮的人，他们害怕你成长起来报复他们，杀了紫灵和苏柔，他们便等于自断活路。可是留着紫灵他们，就可以威胁于你。”秋水浮烟有些恼怒地说道：“可是没有，可是……”眼下仙姑为了救我二人，在燃烧他的生命，就算此次能够安然逃脱，他也活不了多久了。你忍心辜负他的好意吗？秋水浮烟继续斥责道。而这一刻，楚风则是单拳紧握，有着说不出的情绪。随后他抬头看向了缥缈仙姑，发现此刻的缥缈仙姑不仅浑身上下散发着耀眼光芒，并且容貌也是苍老了许多，就像是一个危在旦夕的病人，已经到了受限将逝之时。感受到楚风的目光，缥缈仙姑也是侧过头来说道：“楚风，我能力有限，只能救你和浮烟两个。你现在若想……”回去，我不拦着你，但是我还是要送你一句话：只有活着才
，任凭缥缈仙姑带着他继续逃离，并且选择回去。直到缥缈仙姑已经飞离很远，早就看不到缥缈先锋的踪迹之时，楚风的眼角才微微一颤，将一道泪滴滑落而下。与此同时，楚风那握着符咒的手掌也是猛然握起，此掌一握，顿时轰鸣四起，一股强大的波动肆虐于天地。那波动之强。几乎干扰一切，哪怕急速飞行的缥缈仙姑，也是被那波动冲击的摇摇欲坠，晃了又晃，险些没有从半空之上摔落而下。回头一望，无论是楚风、秋水浮烟，还是缥缈仙姑，三人的瞳孔皆是猛然一缩，双眼急速扩大，在他们的脸上尽是吃惊之色。因为此时此刻，在他们的身后，用四个字便可形容，那便是天翻地覆。上方乌云滚滚，黄雷阵阵，宛如天际都被撕裂了一般；下方海浪奔腾，涌动咆哮，似乎将有绝世恶兽将要出没一样。最主要的是。在这天地变化之间，一层肉眼可见的屏障浮现而出，封锁了通往缥缈先锋的方向，将楚风等人隔绝在外。那屏障就宛如水波一般，没有颜色，没有气息，但若是仔细感应，便可发现此物不可撼动。成功了，楚风，你成功，我们成功了。见到这一幕，秋水浮烟狂喜无比，激动的都快跳了起来。他知道这就是神秘存在所说的东西，这是神秘存在的手段。有着这层屏障隔绝，任凭将七杀在逆天，肯定也无法追上他们。这是什么？就在这时，将七杀也是大步连迈，快速而来。第一次看见他时，还是远处的天际。当他迈动第二步之时，却已然出现在了近前。不过将七杀显然也早就注意到了这种变化，他并未靠近，而是站在了半空之上，以那凌厉的目光注视着此刻阻挡着他的屏障。楚风、秋水，我们走。见到将七杀，缥缈仙姑开口说道。然而他话音刚落，身子便是一歪，竟然失去御空之力，要摔落而下。仙姑见状，秋水浮烟恍然大惊，赶忙搀扶住了缥缈仙姑。而这一刻。缥缈仙姑身体之外所萦绕的光芒也是开始消散，伴随着光芒的消散，缥缈仙姑的面容也是开始发生变化，她的肌肤变得干枯，不仅全是皱纹，还满是斑痕，仿佛一点水分和生命也没有，甚至她的面容也是发生了变化，竟然满是疤痕，那疤痕非常吓人，可谓每一道都是触目惊心。见到这样的缥缈仙姑，楚风的心跳急速加快，一种说不出的愤怒涌现而出，他知道这是缥缈仙姑活了近千年后的真实面容，她脸上的疤痕。就是当年慕容命天所留下的罪证。走，浮烟，快带楚风离开此处。缥缈仙姑以微弱的声音说道：“哪怕此刻自己已经是这番模样，他还惦记着秋水浮烟和楚风的安危。”楚风，我们走。秋水浮烟一只手搀扶着缥缈仙姑，另一只手拉着楚风，便继续向前方飞遁而去。休想走见状，那将七杀眼中寒芒一闪，抬手便丢出了一道符纸。那符纸一出，顿时急速变化，光芒流转之间。竟然化作一把长达几十米的利刃，利刃横空而过，威势骇人。若是击中，莫说是秋水浮烟，恐怕就是缥缈仙姑，也要一击毙命。然而，就在那利刃接触到那封锁天地的屏障之际，竟然没有传来一点轰鸣，就仿佛掉入水中一样，被吸收了进去。这一刻，哪怕是将七杀，也是脸色大变，先前还被一抹愤怒充斥的脸庞，一下子就变得苍白起来。那眼中的寒芒不但消失，取而代之的竟是深深的忌惮。此刻，他不由向后倒退。随后仔细观察起眼前挡住他的屏障，许久之后，他眼中的忌惮竟然褪去，涌现出了一种难以形容的兴奋之色，笑道：“缥缈先锋，好一个缥缈先锋！想不到在这种鸟不拉屎的地方，竟还有这样的宝藏。怎么，他们逃了？”片刻之后，一道身影掠来，是慕容命天。他看着眼前的一幕，盯着那蠕动的屏障，也是眉头紧皱。有这个东西挡着，你追得上吗？将其杀瞥了慕容命天一眼，慕容命天颇感无言。他不是傻子，一眼就能看出这屏障的厉害。尤其是身为在缥缈先锋修炼过的人，他更知道此刻封锁住天地的屏障代表着什么。你和我说过，这缥缈先锋是来自远古的产物。现在我已经相信你说的话了。走吧，让我去见识一下这里遗留下的东西。将七杀说道：“要不要再等一等？这东西应该不会一直存在的。”慕容命天指着屏障说道：“就算消失，他们也已经跑远了。不过那个老太婆动用了禁忌之法，她的修为算是保不住了。她若不在，那个女人和那个小子就是两个废物。你有何可惧？”将七杀说道：“其实我真正担心的。”并非是缥缈仙姑，也不是秋水浮烟，而是那个叫做楚风的小子。你是不知道，那个小子是个妖孽，并且来历不凡。我一度怀疑他与你一样，是来自五之圣土的人。慕容命天说道：“什么？来自五之圣土？就他！”<笑>听得此话，将七杀却是一阵大笑，并且笑得异常大声，笑得异常讽刺。直到许久之后，才说道：“就那楚风，他也配来自我五之圣土？你能够确定他不是来自五之圣土？五之圣土那么大，你就能够确保那楚风不是五之圣土之人？”慕容命天试探性的问道。我还真就敢跟你保证，他绝对不是五之圣土的人。不过，你最好别问我为什么，因为我不想说的事情，你最好不要打探。说到这里的时候，将七杀的眼中涌现出一抹寒意，他在警告慕容明天。好，我不问。不过这一次可真是多亏了你，我才能够重新夺回这缥缈先锋。对于你的帮助，我会铭记在心。感觉不妙，慕容明天则是哈哈一笑，很是殷勤的转移话题。放心，这缥缈先锋是你的，但是这里面的东西
，便继续殷勤的点了点头。见状，江七杀嘴角的笑意更浓，说道：“另外，那个楚风，你也不必担心，因为他绝对跑不掉。难道你？”听得此话，慕容命天灵机一转，似是想到了什么。我另外三个师弟没有跟来，那是因为他们封锁着外围。虽然他们实力不如我，但是既然那缥缈仙姑已然失去战力，只靠那个二品武王的女人。绝对不是我师弟的对手，随便一个都可以置他于死地。何况你诛仙群岛的那个叫做战九霄的老头，不是也被你派来守住了那个方向了吗？你应该早就算到，他们如果逃，便会向那个方向逃去吧。江七杀指着楚风等人逃离的方向说道。这一刻，慕容命天的脸色真的有些难看了，因为他留下的这个后手可没对任何人说过，但却被江七杀得知了，这真是超乎了他的意料。不过对于江七杀的质问，他却不能不答，只能笑眯眯的解释道：九霄本不在此次行动中，但他死活要跟来。考虑到他儿子被楚风所杀，我便带着他来了。但也正因为他儿子被楚风所杀，我怕他恨意太重，见到楚风后失控，直接对楚风出手。但是以他的修为，绝对不是缥缈仙姑的对手，擅自出手只会白白送命，我也未必救得了他。所以我便命他在外围等候，本想等到抓住楚风后再由他处置，没想到弄巧成拙，楚风等人竟然真的突破重围，并且向九霄等候的方向跑去。也许这是天命难违吧？是老天爷想让九霄亲自为自己的儿子报仇，究竟是怎么回事？你自己心里清楚。不过，我现在不关心这个，我关心的是缥缈仙风的宝藏。你说过，我帮你破开这缥缈仙风的守护大阵，就带我去那通往宝藏的入口。现在是兑现承诺的时候了。将七杀说话间，便向缥缈仙风的方向走去。见状，慕容命天也并未停留，只是在动身之前，眼中闪过一抹不易察觉的阴狠之色。与此同时，秋水浮烟正搀扶着缥缈仙姑以及楚风，拼命的向远处逃窜。虽然那屏障挡住将七杀等人，但是他很清楚，屏障时间有限，他必须在这个时间内离开此处才行。不过，秋水浮烟也并非盲目的逃窜，显然也知道逃脱的路线，所以一直前行，从未转弯。此刻，楚风的情绪很复杂，他的胸口像是积压着一块大石头，闷得不得了，近乎崩溃。自己的爱人，自己的兄弟，此刻都落在了敌人的手上。天知道他们要面临怎样的折磨，天知道他们是否还能存活。可是眼下，他自己却在逃脱，并且还是在别人的帮助下逃脱。他莫说保护自己的爱人与兄弟，他甚至连独自逃脱的能力都没有。他恨，非常的恨，不是恨别人，而是恨自己。恨自己为何如此的弱小，楚风现在可不是自责的时候，有些事情就是要面对，不经历足够的挫折，又怎会真正的成长？论世间顶尖强者，没有一个是一帆风顺的，哪一个不是历经常人无法承受的磨难，才能够成为一代人杰？淡淡似乎知道此刻楚风的心情，不由得安抚道：“楚风并未回应，他什么道理都懂，只是这个时候，并非懂得一些道理就能够安抚自己的情绪。”楚风，你若想拼命，我可以陪着你，管他们是来自五之圣土。还是来自哪里？你回去将你那只封印在大门另一端的戒灵放出来，与他们拼个玉石俱焚。他们不想让你好，那他们就谁都别想活。淡淡再度说道：“不、哦，有人将那只戒灵留在我的体内，是要我驯服它，是让我借用它的力量，而不是用它来毁灭我自己。我若真的用它来与敌人拼个玉石俱焚，那我将辜负了那人的用意。”楚风摇了摇头：“你知道就好。”打起精神来，无论是紫灵、苏柔、苏美，还是张天翼和江无伤，他们都不想看到你现在这个样子。他们以你为荣，以你为傲。在等着你回去救他们，你不能垂头丧气，丧失斗志。淡淡说道：“淡淡，谢谢你，你不用担心我，我不会自暴自弃的。我之所以跟着仙姑他们逃脱，就是为了有朝一日我可以杀回去。”楚风说道：“这才像我认识的楚风，不论是哪个事件，凡想成大事者，就该不拘小节，不仅要对敌人，对自己也要狠。这其中就包括你的至亲之人。”淡淡松了一口气，他是真的担心楚风，怕楚风因为紫灵等人被抓而迈不过这个坎，这会影响他日后的前程。而楚风自然能够感受到淡淡的好意，这个丫头。是真的，处处为自己着想。不得不说，淡淡的关切，使得楚风在四头万绪、万分憋闷之中，感受到了一丝暖意。不好！可是突然之间，楚风的瞳孔却是猛然一缩，赶忙传音于秋水浮烟道：“秋水前辈，快快掉头！前方有位三品武王挡住了去路。”什么？秋水浮烟？颇感意外。为了避免出现不测，他也是将精神力扩展到了极致，以观察四方动静，但却并未发现异常。不过，哪怕如此，他也是听从了楚风的意见，赶忙调转身形，向另外一侧飞掠而去。然而，秋水浮烟刚刚调转动作，远处便爆发出一股磅礴的威势，一道三品武王的气息铺天盖地的压迫而来。与此同时，一道充满怨念与怒火的声音也是宛如雷鸣一般响彻开来。楚风，你今日是插翅难逃，磅礴的气息自一发而来，却呈现了包围之势，哪怕是秋水浮烟，此刻也是难以抵挡。瞬息便被那气息封锁，竟是三品武王。秋水浮烟柳眉紧皱，眼中涌现出了惊慌之色。他能够通过对方的气息，分辨出对方的强弱。三品武王可不是他能应对的存在。而在观缥缈仙姑，此刻已然陷入了昏迷状态，并且气息越来越弱，眼下生死难定，根本就不能指望他再出手了。大意了，想不到慕容命天已经算到我们会向这里逃，他定然也是知道这个方向有远古传送阵。难道说是天要绝我们吗？此刻，秋水浮烟已经不再逃脱，因为他已经无力逃脱。
，他的压力自然更大。楚风，你可知道我是谁吗？终于，在那滚滚威压之间，一道老者的身影浮现。他一头黑发，满面怒容，一双怒火萦绕的双眼，正在恶狠狠地凝视着楚风。那种目光，恨不得要喝了楚风的血，吃掉楚风的肉。看清此人面容后，楚风则是眉头微皱，因为无论是对方的修为，还是对方的面容，都告知了楚风他的真实身份。所以楚风很是平静的道：“你是战风的父亲，诛仙群岛第二仙战九霄。既然知道我是谁，还不快快下跪？”战九霄怒声喝道：“下跪！我若下跪，你会放了我们吗？”楚风冷笑着反问道：“放过你，就算你对我磕一万个响头，也无法让我儿复活。我也绝对不会放过你！我要扒了你的皮，抽了你的筋，否则难泄心头之恨。”战九霄咬牙切齿的道：“什么？战风死了？”听得此话，楚风颇感意外。当日在罪恶峡谷，楚风的确废掉了战风，但是并没有杀死他，并且据他所知，战风被废掉后。就被诛仙群岛的高手直接送回了诛仙群岛。他早就离开了罪恶峡谷，应该没有经历后来的大战，不该死去才对。你废了我儿子，他无言苟活，便自行了断，死于家中。这一切都是因为你，是你害死了他。给我跪下！战九霄怒火更盛，说出了战风的死因。战风被废，是他技不如人，他无言苟活，自杀家中，又关我屁事。何况，既然我跪与不跪，你都要折磨于我，我又何必跪你？楚风冷冷一笑，那种目光，就像看待一个傻子。跪，你必须要跪，你跪的不是我。而是我儿子，战九霄袖袍一甩，一个宽一尺、长三尺的木牌出现在了手中。那是一块灵牌，上面刻写着一个名字，正是当日在罪恶峡谷被楚风废掉的战风。他不配我跪，你也同样不配。楚风淡淡的说道：“你没有讨价还价的余地。”可是谁曾想，就在这时，那战九霄冷哼一声，一股磅礴的威压便从天而降。与此同时，秋水浮烟的脸上便浮现出了痛苦的神情，正在承受巨大的压力。你跪，我就让他们痛快的死；你不跪，我就折磨他到死。你跪还是不跪？战九霄怒声喝道。这一刻，楚风犹豫了，并且在犹豫一瞬间后，双膝便开始微微下去。他要主动下跪，虽然他自己可以忍受折磨，但是他不能让秋水浮烟和缥缈仙姑因为他而承受折磨，所以他必须跪。楚风，不要跪，反正难逃一死，又何须受此侮辱？折磨我秋水浮烟，什么苦没吃过？难道我会怕他区区战九霄的折磨？然而就在这时，秋水浮烟却是开口制止：“你找死见秋水浮烟，竟然阻止！”战九霄更是大怒，意念一动，武力奔腾，在那绚丽的光束肆意之间，竟然化作数道半月形的利刃。那利刃不过手指大小，却有着无坚不摧的破坏力。此刻，那些利刃已经发动，正加带着阵阵破风之音，便对着秋水浮烟飞砍来。而那利刃瞄准的部位，虽然并不致命，可若是砍中，定会削去大片血肉。这战九霄当真狠毒，是要硬生生的将秋水浮烟这位美人的血肉砍掉。可恶！这一刻。秋水浮烟本想反击，可是奈何战九霄的威压如同无形的绳索一般，捆绑的他无法动弹，甚至连运转武力的力量都没有。身为二品武王都他，根本无法与三品武王的战九霄抗衡。楚风的眼中闪过一抹寒光，掌心一翻，那王兵银龙枪便出现在手中。与此同时，身体雷光闪烁，气息从五品武军提升了六品武军。与此同时，玄武盾甲术施展而出，青龙极行术也是落于脚下。楚风提枪而行，站在了秋水浮烟身前。他是想要拼尽全力替秋水浮烟挡下此击。楚风闪开，见状，秋水浮烟大吼。他知道三品武王的攻击有多强，哪怕楚风使尽浑身解数，也无法抵挡，螳臂挡车。不过你想死，可没那么容易。战九霄冷哼一声，手指微动，那数道利刃便调转方向，避开了楚风的致命点，向楚风的血肉挥砍而去。若是击中，楚风定然面目全非，但却绝对不会死去。这一刻，楚风则是闭上了眼。其实他很清楚，他根本无法抵挡战九霄的攻击，但是战九霄不会轻易的杀了他。因为他不会让他轻易的死去，他只会折磨他，狠狠的折磨他。所以只要他站在秋水浮烟的身前，就能暂时的替秋水浮烟挡下此击。然而就在这时，那数道利刃竟然爆炸开来，最终连余波也是凭空消散，竟未能伤及楚风分毫。是谁？见到这种变化，战九霄面容大变，以那怒视的双眼扫向四周。与此同时，楚风也是睁开了双眼，与秋水浮烟一同观望。最终楚风发现了那人，于是将目光紧紧的凝视着南方。果不其然。在楚风的注视下，南方的某处虚空开始缓缓蠕动，很快的一道倩影便从弱智墙浮现在了三人的视线之内。那是一位女子，她穿着雪白色的长裙，但是却看不清她的面容，因为她的头上戴着一个斗笠，遮盖住了她的脸庞。竟然是她！见到这名女子，楚风不由一愣，因为他认识此女子，此女子正是当初在焚天圣教的旧址之中将第三仙击退的神秘女子但台雪。楚风很是意外，想不通蛋台雪为何会出现在此处，又为何要出手救自己。但同时他又窃喜，因为这蛋台雪来历莫测，但却实力强大。他若出手，说不定能与战九霄斗上一番。你是什么人？战九霄眉头微皱，凝重的打量着蛋台雪，因为他发现此刻站在不远处的女子实在很不简单。明明只是九品武军的修为，却无声无息的挡下了他的攻击，这绝非寻常人能够做到的。至少说明对方战力超然。你可以当做我是路人，但实际上我是要杀你的
战九霄勃然大怒。虽然他发现这来者不简单，但却也不觉得对方真的能够与他抗衡。毕竟对方再强，也只是九品武军。可是他可是一位堂堂三品武王，怒上心头，战九霄便直接出手。磅礴的武力便汇集一处，进化做一只凶猛的野兽。那野兽长相非常怪异，竟是一个巨大如同山岳的拳形。虽是拳形，却有着四肢和尖锐的牙齿。这并非普通的武技，而是九段武技。并且在战九霄这位三品武王的施展下，可谓将其威势发挥到了极致。他所蕴含的破坏力，绝对可以毁灭一方天地。看到这样的攻势，莫说是楚风，就连秋水浮烟也是不由倒吸一口凉气，因为他很清楚，那武技若是轰击向他与楚风，那么他与楚风皆要毙命，绝对无法存活。哪怕是此刻的缥缈仙姑，也难以抵挡。可是那淡苔雪却是淡然自若，不但不闪不躲，反而自其斗力之中传来一声蔑视的冷笑。事实上，我若想杀你，根本不用我亲自动手。话罢，一层波动便自淡苔雪的体内传出。与此同时，在其身前便张开了一道结界大门，那乃是界灵大门。界灵大门浮现的同时，一道身影也是自其中暴掠而出。那是一只界灵，此界灵身为人形，但却异常高大，貌美如花，是位女子。但是她身上的气质却神圣又不可侵犯，这唯美的外貌，神圣的气质，乃是一只仙灵界的界灵无疑。这仙灵界的界灵虽然长得貌美，但穿着可是异常凶悍，浑身上下带金甲，双手之上握双叉，站在那里。就像是一个威风凛凛、战无不胜的女将军，而当那只凶猛的九段武技轰然而至之际，她手中的金叉便猛然挥动，不仅穿透了那武技猛兽，更是直接将那山岳大笑的猛兽轰碎开来。好厉害的剑灵！见到这一幕，楚风与秋水浮烟皆是大吃一惊，因为这只剑灵可不仅来自仙灵剑，它的气息更是达到了三品武王。这身为九品武军的淡苔雪，竟然有着一只三品武王的剑灵，怎么可能？你这怎么可能？见到那只剑灵，战九霄也顿时面容大变。同为剑灵师的他，当真是不敢相信，身为武军的淡苔雪。会有一只三品武王的界灵，最主要的是，同为三品武王的他，竟在这只界灵的身上感受到了莫大的压力。那只界灵的实力，竟然在他之上，敢对我主人不敬者，杀！那界灵杀眼冒寒光，杀气升腾，手持双叉，便直接向战九霄攻了过来。见状，战九霄不敢怠慢，手腕一转，便出现了一把长达三米的长刀。这把长刀为红色，并且刻满了如同火焰一般的符咒，乃是一把王兵。王兵握于手中。战九霄整个人的气势瞬息倍增，只见其将长刀猛然挥动，的一声，一片火海便在其面前浮现而出，向那界灵滚滚而去。可是那界灵实在太过凶猛，只见其双叉舞动之间，竟然将那滚滚烈焰斩切开来，并且在眨眼之间，便来到了战九霄的近前。该死，眼见着连王兵的攻击，对那界灵都是无效，战九霄再也无法淡定了，身形一转，他竟是想要逃窜。你哪里逃？给我拿命来！见状，飞掠而来的界灵不但不依不饶。反而脚步猛然一踏，周遭的虚空蠕动之间，他竟然瞬息消失不见。而当他再度出现之时，竟已是战九霄的身后，并且手中的双叉已是毫不留情的对着战九霄的身体插了过去，当真是要取战九霄的性命，破灵咒。可是谁曾想，就在这时，一道符纸竟无声无息地出现在界灵的上空，并且在其出现之际，便猛然爆炸开来。那符纸爆炸，一层怪异的波动便自其中传出。当那波动自界灵身体掠过之际，界灵顿时一声惨叫，仿佛受到重创一般，竟然倒飞而去，直到数里开外才算稳住身形。而就在那界灵被击退的同时，一道身影也是自虚空之中浮现而出，站在了战九霄的身旁。这是一名年轻的男子，身穿符纸长袍，脖带一窜长珠，乃是一位一品武王。此人楚风认识，乃是将七杀的同门。当日在狂风平原救下慕容寻以及第六仙的两位神秘的年轻人，就有他一个。哈哈，本是听从师兄之令，守在外围，收拾一下漏网之鱼，却想不到等来这样一个意外的收获，竟抓到了你。那将七杀的同门，此刻很是兴奋，但却并没有看楚风与秋水浮烟一眼。而是双眼冒光的盯着淡苔雪，就如同发现了一件至宝一般。狂百年，你可真是好大的口气！抓到我，你何时抓到过我？淡苔雪讽刺的一笑，从他二人的这番对话之中可以看出，他们应该早就相识，否则淡苔雪不可能知道对方的名字。妖女，少废话，速速将东西交还于我，我便留你一具全尸，让你死个痛快！听得此话，狂百年眼中寒芒闪过，指着淡苔雪怒斥起来：“我若是不交呢？”淡苔雪淡淡的回道，话语中充满着轻视：“你若不交，我就让你知道什么叫做生不如死。”那狂百年突然面容转冷，说话之间，掌心一翻，数百道符纸便脱手而出。那符纸射出之后，上面的符咒便开始蠕动变化，最终整个符纸都是光芒闪烁，竟化作数百道骷髅怪物。这骷髅怪物手持双刀，头铁纸符，每一个散发出的气息，竟都比狂百年自身的气息还要强大。那竟是数百道二品武王级别的骷髅怪物。见到这一幕，战九霄忍不住倒吸一口凉气。那狂百年不过是一品武王的修为，竟然随手之间召唤出这么多二品武王级别的怪物。不得不说，这种手段让人惊叹。果然，他们的战力超然，几乎皆不弱于我，并且掌握的手段是东方海域之人所不具备的。看来当日幽冥灯没有与他们纠缠是正确的。这一刻，楚风不由想起了当日在狂风平原的一幕：幽冥灯堂堂残夜魔宗的护法，一位四品
，幽冥灯当日也定然是察觉到了不妥，所以才为交战。今日再看，幽冥灯的决定的确是正确的，因为这来自五只圣土。所谓咒土门的几人，别看很是年轻，但是他们的掌握的手段可真是强悍到了让人难以接受的地步。随便一个都让东方海域最顶尖的强者为之汗颜。五只圣徒那里果然不同凡响，你要如何应对呢？但是惊叹之余，楚风却也将目光投向了波澜不惊的淡台雪。淡台雪的修为比这狂百年还要弱上很多，毕竟那狂百年再弱也是一位一品武王。可淡台雪还只是五军境，但是楚风却见识过这丫头的强大，知道她定掌握着不为人知的手段。甚至楚风怀疑过，她可能是来自五只圣徒。而经过二人的谈话后，楚风更是确定，这神面强大的女子绝对不会是东方海域之人，定然是来自五只圣徒的存在。所以。楚风很清楚，这并非是简单的两位天才交手，而是两位来自五只圣徒的妖孽对决。就在这时，黄百年所凝聚的数百只骷髅怪物突然发出一阵刺耳而恐怖的咆哮，紧随其后，数百道身影猛然纵身，如倒射的流星一般，舞动着手中的双刃，夹带着恐怖的气息，向淡台雪飞掠而去。谁敢动我家主人？然而，就在这时，那只三品武王的界灵再度爆掠而来，他如光一般。掠入了那骷髅怪物的大军之中，手中的双叉就如同无坚不摧的利刃，而他更是如同一个英姿飒爽、战无不胜的女将军。只见双叉横扫之间，所过之处，骷髅怪物便化成粉碎。这只三品武王的界灵，凭借一己之力，只在一瞬间便将狂百年所凝聚的骷髅怪物轰成了粉碎。破灵符眼见着自己的手段被破，狂百年眉头微皱，手臂轻扬，又是一道符纸爆射而出。那符纸很是诡异，速度极快，但是在飞掠之际。却又突然消失不见。见状，那只界灵目光一闪，赶忙向旁躲去。果不其然，就在他刚刚躲开之际，那道消失的符纸便出现在其先前站立的虚空之上，并且瞬息爆炸开来。符纸爆炸，再度传来一种诡异的波动，那是一种奇特的波动，似乎对正常人造成不了任何威胁，可是对界灵却有着出其不意的伤害。只不过可惜，这一次那波动却被那只界灵提前躲避，并未再度受伤。邪门歪道的手段，看我如何惩治于你！先前因此吃亏，那界灵已是怀恨在心，想不到狂百年还敢再用，这使得界灵更为恼怒，甩动双叉便向狂百年攻杀了过去。倒是有些手段，不过我也算看出来了，你之所以敢如此嚣张，不过是因为有这么一只界灵罢了，一只仙灵界的三品武王而已，真以为能与我抗衡吗？眼见着界灵来袭，狂百年竟然哈哈大笑，随后他意念一动，在七前方便张开了十道结界大门。那十道结界大门浮现之后，十道身影便从中踏出，这是十只妖灵界的界灵，并且全部都有着三品武王的气息，只不过。界灵也有强弱之分，妖灵界界灵虽强，但是显然不如仙灵界的界灵凶猛。所以，哪怕对方有十只三品武王的界灵，但是那种气势比之那仙灵界的界灵却也弱了一重。不过，对于这种情况，黄百年似是早有预料。他掌心一翻，又有十道符纸浮现出，竟纷纷丢入了那十只界灵的身上。那符纸贴到身上之后，便光芒四射，一股怪异的力量融入其中。这一刻，那本是相对弱上许多的十只界灵，周身萦绕气诡异的光芒，气息也是在此刻大涨。竟然每一只的气息都不弱于那仙灵界的界灵。此刻，那十只界灵已然信心大涨，一声咆哮之后，便与仙灵界的界灵站在了一处，并且他们配合紧密，攻防有致。在交手的之际，便占据了主动权，将那仙灵界的界灵压制了下去。与我比界灵之术，你简直是自寻死路！这一刻，那狂百年先是冷哼一声，紧随其后便疯狂的大笑起来，并且他笑得极为响亮，极其嚣张，厉害，实在是太厉害了！狂百年小友，你可真是让老夫大开眼界了！见到这一幕，战九霄也是忍不住夸赞起来。他真的是发自肺腑的佩服狂百年的手段。虽说狂百年只是一品武王，正常来说他完全不放在眼里，但是狂百年此刻所召唤的十只界灵，每一只都可以轻易的将他抹杀，这让他认识到了狂百年的强大。那是自然，以拼对界灵的掌控，有谁是我咒土门的对手？被那战九霄一夸，狂百年笑得更是得意。而这一刻，那淡台雪却并没有说话，只见其意念一动，狂百年以及战九霄周遭的空间便开始阵阵蠕动，最终。竟有一百道界灵大门自狂百年与战九霄的四周浮现而出，将他们二人包在其中。而当那百道界灵大门凝聚成型之后，足足一百道身影也是各自从那界灵大门之中走出。这是一百只仙灵界的界灵，男女皆有。他们身穿金色铠甲，手拿金色冰刃，每个身高都有三米有余，散发着不属于这片天地的神圣气息。最主要的是，这一百只界灵的修为竟然与先前那只一样，全部都是三品武王。狂百年，你刚刚说什么？我没有听清。这一刻，但台雪淡淡的说道。看着那四面八方，将自己围得水泄不通的仙灵界界灵，哪怕先前还嚣张不已的狂百年，此刻也是顿时大变，有些吃不消了。至于那战九霄，更是面容苍白，眼中充满了惊恐与忌惮。百道界灵，其实到了他们这个境界，已经不算什么，哪怕他们还只是金袍界灵师，但是召唤百道界灵却也不难，毕竟他们是武王强者。但是这足足百道界灵，竟然全部都是三品武王，可是那召唤者却还是一位九品武军，这就不得不说太难了。若不是亲眼所见，这简直就是说出去都没人相信的事情。妖女。别以为这样就能胜过我，和我比你还差得远呢。可是哪怕如此，黄百年也并未退缩。
，而是怒喝一声，衣袍上的符咒便光芒大盛。而在这一刻，黄百年的气息也是急速攀升，是吗？那就仔细看一看，到底是谁差得远吧。但台雪冷然一笑，道：“活捉他，遵命。”但台雪话音一落，那百名仙灵界的界灵便齐声应下。与此同时，在他们身上便爆射出道道金光，百道金光冲天而起，化作了一道金芒四溢。气势非凡的大阵，此阵一出，顿时一股磅礴的威压从天而降。那威压之强，战九霄与狂百年皆是无法抗衡，二人就如同被无形的绳索牢牢捆绑，从内之外彻底束缚。可恶！这一刻，狂百年极为不甘的怒吼起来，可是他却已然丧失了抵抗之力，就连其身上那先前还光芒四溢的符纸，此刻也是暗淡无光，恢复成了先前平淡模样。而他的气息，则是比先前还要微弱。突然。那大阵之中爆射出无数道光束，那光束似是金色的长鞭一般从天而降，对着狂百年以及战九霄便是一阵抽打，一下、两下、十下、百下、千下，只是瞬间，他们便被抽打了几千下。二人不仅衣衫被抽烂，就连肉体也是被抽烂，乃是真正的血肉模糊。可是哪怕如此，那鞭子却也并未停止，而是继续凶狠地抽打着二人。主人，见到这一幕，狂百年的那十只妖灵界界灵大怒，身形一转，便飞掠而来，想要营救狂百年。可是谁曾想，他们还未靠近。那磅礴的大阵之中，便射出十道金色的雷光，竟直接将那十只妖灵界的界灵轰成了粉碎。妖女，我跟你没完！我要操演，借着自己的十指界灵被直接抹杀。狂百年更是大怒，因为他很清楚，那十只界灵，他是费了多大的力气才成功的缔结契约。只不过他话还没说完，又是一道金鞭甩了过来，直接把他的下巴给抽了下去。而在经过一顿狂鞭狠抽之后，那金色的鞭子竟自大阵之中滑落而下，化作数道锁链，里三层外三层的，将那狂百年捆了个严严实实，如同一个金色的大粽子一般。收在捆绑完毕之后，那天空之上的金色大阵也是缓缓落下，将狂百年笼罩后，急速收缩，最终竟化作了拳头大小的包裹。做完这些后，其中一位界灵将那封锁住狂百年的包裹递给了弹台雪，这才纷纷融入界灵大门，回到弹台雪的体内。但是楚风能够看出，虽然这些界灵轻而易举地将狂百年制服，可是他们的面容并不好看。由此可见，他们现在合力凝聚的阵法虽强，但也应该消耗了他们不少力量才对。握着那封锁狂百年的包裹，弹台雪如同丢沙包一般，在手中高抛了几下。这才对战九霄道：“想活命吗？想活命，把你那王兵交上来。”话罢，但台雪也不待战九霄回答，直接手掌一探，一股汹涌的吸力涌动之间，便直接将战九霄手中的那把金色大刀吸到手中，收入了乾坤袋内。将战九霄的王兵收起后，但台雪又道：“回去告诉江七，杀他的小师弟狂百年，如今在我手中。若是想他师弟安然无恙，那么就叫他善待手中的人质；若是那些人有什么三长两短，哪怕是掉了一根汗毛。”那么他的小师弟都将会死无葬身之地。而听得此话，战九霄则是一愣，似是为自己能幸免于难而高兴，又似因为丢了王兵而不甘。看什么看？还不快滚！见战九霄竟然未走，但台雪冷声喝道。而感受到但台雪的杀意之后，战九霄才反应过来，自己根本就没有与对方讨价还价的余地。于是他赶忙调转身形，拖着自己那血肉模糊的身体，一瘸一拐的向缥缈仙峰的方向飞奔去。似是生怕但台雪反悔放他走，他更是施展出了最强的身法武技。那个惊慌的模样，当真是狼狈至极，非常难堪。走吧，我护送你们离开此处。再战九霄远去之后，但台雪才侧过头来对楚风说道。话罢，他也不待楚风回答，便直接身形移动向前方行去。而那个方向，正是楚风等人之前想要逃遁的方向。见状，楚风与秋水浮烟互看一眼，但却也并未多说什么，而是跟着但台雪行去。最终，但台雪在一个海面之上停了下来。此刻，秋水浮烟不由一愣，眼中的意外之色更浓，因为这海面下方有着一个远古传送阵。可是这个远古传送阵很是隐秘。有隐藏阵法守护，寻常人根本无法发现。但是，但台雪显然已经发现了此处。你为何要帮我们？楚风上前问道。他必须要问，因为他想确定。但台雪是敌是友，我不是帮你们，而是那将七杀等人。本就是因为我才来到此处。若不是我的话，他们也不可能出现在这里，也不会联合那诛仙群岛对付你们。可以说是我不小心将一场祸端带给了你们。但不管是有心还是无意，总归是与我有关。我会帮助你对付他们。但台雪的语气很是平淡，甚至冷若冰霜，拒人于千里之外。尽管他是说要帮助楚风，可是却给人一种遥远的距离感。你要一个人对付他们。楚风吃了一惊，虽然这弹台雪很强，强到可以轻而易举的制服了狂百年，赶走战九霄，可是那将七杀绝对不像狂百年这么好对付。毕竟他们二人相差了三品境界，何况单从处事风格来看，无论是手段还是心机，那将七杀都要远远胜过狂百年，是一个极为难缠的角色。现在的话，我的确无法与将七杀抗衡。不过再过些时日，那可就未必了。弹台雪很是自信的道。听得此话。楚风心中一动，虽然弹台雪的实力与江七杀的确有些大，但是他能够从弹台雪的语气之中听出，他并非是在开玩笑，而是有着至少五成的把握才对。这个女子太强了，强到深不可测，难以捉摸。你放心，你的那些朋友不会有事。这次来到东方海域的人，算上我共五个，除我之外，另外四个分别叫做江七杀、吴昆仑、赵月天，还有狂百年。他们
，被称为咒土七子。咒土七子是咒土门长教亲传弟子，地位极高。在整座咒土门，所有的弟子不管实力有多强，年龄有多大，见到他们七位都要叩拜行礼，甚至连长老们对他们都是毕恭毕敬，不敢得罪，因为所有人都知道咒土门未来的长教就将在他们七个之中产生。就算做不成长教的，也可以成为手握大权的执法长老。从他们进入咒土门的那天起，就已经注定了他们的前途不可限量。成为咒土门未来的掌管者，而江七杀、吴昆仑、赵月天、黄百年便是咒土七子之中的四位，所以你应该知道，对于咒土门来说，黄百年的性命有多重要了吧？但台雪笑问道。这一刻，楚风略感吃惊，他知道江七杀他们来自咒土门，却没有想到在咒土门之中地位如此之高，这也就难怪他们高傲无比，目中无人，并且又战力超群了，因为他们本来就是精英中的精英，天才中的天才，真正的人中之龙。事实上，抛开宗门地位不谈。黄百年的性命对于江七杀等人来讲也同样重要，因为他们几个是从小一起长大的，亲如手足，感情极深。在江七杀他们的眼中，恐怕你们整座东方海域所有人的性命都不及他黄百年一个人的性命重要。所以为黄百年来威胁江七杀，他是绝对不会乱来的。至于那诛仙群岛的人，有江七杀在，他们也绝对不敢拿你的朋友怎么样。至少黄百年在我手中一天，他们就会安然一天。但台雪再度开口，他似乎也看出楚风很担心紫灵等人。多谢。楚风对着淡台雪深深的抱拳施礼，因为眼下他心中最大心结、最为担心的事情，的确就是紫灵等人的安危。不过听过淡台雪的这番话后，他的担心也的确减轻了不少，因为他觉得淡台雪不会骗他，并且他也能够看得出来，江七杀根本就是在利用慕容命天等人，所以未必会因为诛仙群岛与自己的恩怨，便对付紫灵等人。尤其是在自己的师弟被挟持之后，江七杀就更不会伤害紫灵他们了。就如淡台雪所说，紫灵他们至少暂时是安全的。不过道谢之后，楚风又问道：“请问咒土门？”在五之圣土算是怎样的势力？楚风觉得他与咒土门注定要结怨，不因别的，只因为江七杀等人来自咒土门，这就注定他与咒土门要势不两立。所以他需要熟悉一下咒土门的实力，有五帝强者镇守的宗门，你说是怎样的势力？但台雪淡笑着反问道：“什么五帝？”听的这两个字，楚风的神经顿时紧绷起来，而秋水浮烟更是忍不住倒吸一口凉气，甚至惊呼出声，随后很是不可思议的问道：“五帝，你是说在五之圣土？”真的有五帝强者存在，五帝无论是在东方陆地还是东方海域，都是神话一般的存在。在东方陆地和东方海域，关于五帝的事迹数不胜数，但是无论哪一件，却都只存在传说之中。在这片海域和土地，早就没有了五帝的身影，那是一个神话，那是一个界限，是如今的修武者无法达到的高度。所以，对于东方海域的人来说，五帝简直是神神一样的人物，竟然在五之圣土存在，这自然叫人吃惊。五帝当然有。只不过，就算在五之圣土，五帝强者也并非很多。而凡是有五帝强者镇守的宗门，便是整个五之圣土都赫赫有名的大势力。这回你应该知道咒土门是什么样的势力了吧？但台雪淡然一笑，随后又道：“楚风，我知道你是怎么想的，你一定是在想着日后报复咒土门吧？”听的此话，楚风眉头微皱，他的确是这样想的，但是却没有想到，但台雪看了出来，他越来越觉得这个女子太恐怖了，简直什么都瞒不过她。我听闻过你的事迹，知道你是一个有仇必报之人，不过别怪我没有提醒你。咒土门可不是诛仙群岛，五之圣土也不是东方海域。你可以在东方海域胡作非为，但是若想在五之圣土惹是生非的话，你可就要掂量一下你自己的本事有几斤几两了。也许在东方海域你是最耀眼的一颗星星，但是在五之圣土，如同你这样的家伙可是数不胜数。不过，凡是敢仗着自己有几分天赋和几分胆识，便敢嚣张跋扈、任意妄为者，大多数可都没有什么好下场。但台雪冷笑着说道，话语之中颇具几分讽刺意味。谢谢你的好意，我心中自有斟酌。楚风对其抱了抱拳，虽然淡台雪的语气不太好听，但楚风能听出来，这是善意的提醒，所以楚风并未生气，而是略带感激的问道：“不知道你准备什么时候向江七杀他们动手？怎么，你想帮我？不必了，你这个修为根本帮不上忙。但是你若想看热闹的话，到时候倒是可以来，把这个放在身上，到时候我会去找你。”淡台雪说话之间，将一个精致的玉佩递给了楚风。楚风知道。这个玉佩是一个定身符，这上面应该留有淡台雪的印记。楚风将它随身携带，淡台雪便会找到自己。那我就静候你的消息了。收起玉佩后，楚风对淡台雪道：“其实他还有很多问题想要问淡台雪，可是，一是他与淡台雪不熟，二是眼下情况危急，此处也并非闲谈之地。看样子，淡台雪又不打算与他们同行，所以楚风便忍住好奇，不再多问，选择尽快离开。淡台姑娘，大恩不言谢，今日出手相救之恩，日后秋水浮烟定会报答。与此同时。”秋水浮烟也是对淡台雪施以一礼，施礼道谢之后，秋水浮烟这才带着楚风转过身去，准备遁入海底，通过那远古传送阵离开这个是非之地。等等，可是就在二人将要离开之时，淡台雪却是突然开口制止，看着楚风道：“楚风，我有个问题想要问你，希望你能如实回答。”淡台姑娘，请问，楚风客气的说道：“当日在冰雪平原，有人激起了天地异象，那一幕惊天动地，几乎冰雪平原的所有人都见识到了。而刚巧当时你也在冰雪平原，我若没
楚风点了点头，并未否认。首先，楚风否认了很可能会被蛋台血识破，万一对方一恼怒，不帮助自己对付江七杀，那可就不妙了。再者说，楚风也没必要否认，他能感觉到这蛋台血虽然冷如冰霜，拒人于千里之外，但是对他并没有敌意。他的强弱对蛋台血来说都没有太大关系，对方应该只是一时好奇而已。没事了，你们走吧。果不其然。听得楚风的回答后，但台雪也是满意的点了点头，可见他早就确定当日的天地异响是楚风引起的。之所以明知故问，只是想要楚风一个信任的态度罢了。但台姑娘，其实我们可以直接从下方的传送阵一起离开。你想去哪里，我可以帮你。秋水浮烟说道。不必了，你们走吧。但台雪摆了摆手，便不再看楚风与秋水浮烟，态度很是冷淡。见状，秋水浮烟也不再多说什么，转身便掠入海水中，而楚风也是紧随其后，跳入了浪花滚滚的大海之内。最终在秋水浮烟的引路下，来到一座海底巨石之前，破开阵法之后，那巨石便化作了一个远古传送阵。这座远古传送阵实在太过古老，所以可以传送的地方不多，并且常人也不会使用。但是秋水浮烟显然懂得如何操作，于是，在秋水浮烟一番调整之后，远古传送阵便缓缓开启。楚风与秋水浮烟，还有昏迷的缥缈仙姑一同踏入其中，跟随着远古传送阵的变化而消失不见。而也就在他们三人离开之后，那远古传送阵也是缓缓变化。最终竟再度化作巨石的模样，而这方海域也是恢复了先前的安宁。在观海面之上，但台雪正注视着海底。四世得知楚风与秋水浮烟安然离开，他便身形一纵，消失不见。没有人知道他去了哪里。在楚风等人离开的几日后，诛仙群岛的大军早已进入了缥缈仙峰之内，不仅占据了仙峰，更是在仙峰之外大兴土木，建造浮空宫殿。可见他们真的是准备将此处设为他们的总部。此刻。在一座山峰之巅，有着一座诡异的宫殿，宫殿内狼哭鬼嚎，一道道长相凶狠却似神识的身影正四下乱窜。那不是简单的生物，而是失去了肉身的魔物。数道魔物不断发出刺耳的低吼，一种难以形容的阴森气息笼罩整座了大殿。可就是这样恐怖的大殿内，慕容命天竟然站在中心。此刻的他不但不惧不怕，反而双眼血红，大嘴一张，一股磅礴的吸力爆发而出。数道魔物便在阵阵惨叫声中被他吸入了口中。他竟然在吞噬那游荡在大殿内的可怕魔物。那些魔物虽然厉害。但却完全无法对抗慕容命天，只能任由自己被吸入慕容命天的腹中。在一个又一个魔物进入腹中之后，慕容命天的气息便也开始急速攀升。他原来是在通过特殊的玄功炼化这些魔物，而当最后一个魔物被他炼化之际，他的修为已然成功突破，竟然踏入了七品武王的境界。恭喜老祖，成功突破到了七品武王，距离武帝境界又近了一步。这一刻，一旁观看的慕容寻走上前来，又羡慕又兴奋地恭贺道：“只是七品武王而已，距离武帝境太远了。”缥缈仙姑在这数百年间，定然一直在扼杀封印此处的魔物，导致魔物少了太多。如若不然，我就算直接突破到八品武王，也不是没有可能。慕容命天略感遗憾的道：“那缥缈仙姑可真是该死，当年破坏了老祖的好事不说，想不到如今他还破坏了老祖的好事。”慕容寻咬牙切齿的道：“无妨，留得青山在，不怕没柴烧。我炼化了封印此处的魔物，不仅修为得到提升，寿命也得以延续，再修炼百年不是什么问题。”玄儿，看到了吧？这便是噬魂魔功的好处。不过可惜，这噬魂魔功对身体的要求很高，不是所有人都能修炼的。你是除了我之外，慕容家族内唯一能够修炼噬魂魔法之人，可一定不要辜负了这魔功才是。慕容命天笑眯眯的道：“老祖放心，寻儿绝不会辜负老祖的厚望。”慕容寻信誓旦旦的保证道：“老祖，您成功了。”而就在这时，慕容聂空则是走了进来，感受到慕容命天此刻的修为后，也同样是大喜。慕容命天点了点头，随后问道：“将七杀如何？还在成仙路内吗？”回老祖，将七杀已经出来了。他并没有死在其中，不过从他的脸色来看，他应该也是毫无收获才是。慕容聂空回道：“能守护缥缈仙峰之人，哪一个不是天骄人物？历代那么多守护者都曾闯过成仙路，能拿到的宝贝早就拿完了，岂会轮到那将七杀？他没死在其中，算他命大。”慕容命天冷笑道：“只是那将七杀可不好应付，他帮我们攻下这缥缈仙峰后，却又一无所获，定然心有不甘。他会不会恼羞成怒，觉得我们是在欺骗他，从而与……”我们翻脸为敌，慕容聂空担心的道：“江七杀不是傻子，也正因为他聪明，所以他进过成仙路后，就一定能够察觉到那里面是有真正的宝藏的。只是他自己本事不够，拿不到，这又能怪谁？何况他如今已经没有利用价值了，就算他不与我们翻脸，我也不会让他们安然离开。”慕容命天的眼中闪现过一抹狠色：“老祖，您的意思是要杀掉江七杀他们？”慕容聂空有些意外的问道：“必须杀，这缥缈仙峰内的一切都是我的，就算日后我不在了。”这缥缈仙峰也要由你们来接手，我不能允许任何人夺走此处，而将七杀他们来自五只圣土，那里什么奇人异事都有，是真正高手的集结之地。将七杀闯不过成仙路，不代表五只圣土的其他人闯不过去。若是在我东方海域，有着一座来自远古遗产的事情，被将七杀他们传到五只圣土之内，那这缥缈仙峰可就再也不会属于我们了。慕容命天道，只是老祖，那将七杀似乎没有那么好对付，此事是否要从长计议？见识过将七杀手段的慕容聂空有些担忧，他再强也不过是四
他不是因为师弟被抓，因此不肯将紫灵等人交由我们处置吗？我就以讨要紫灵为由，会一会他将七杀，看看他到底有多强。慕容命天说话之间，便向门外行去。而此刻，在外面站着很多人，第二仙等诛仙群岛的所有顶级高手都在门外等候。见到他们，慕容命天也没有说话，而是径直的向山峰之下走去。至于诛仙群岛的众高手，则是整齐的跟在他的身后，一同走下了山峰。此刻。江七杀已是回到了他的住处，这座宫殿之前可是缥缈仙姑的住所，但是如今却沦为了江七杀师兄弟三人的住处。在这座宫殿的主殿内，有着两座坚固却又透明的结界牢笼，其中一座牢笼较大，里面囚禁着许多人，全部都是缥缈仙风的人，张天翼、江无伤、颜如玉、春武、夏雨、秋竹、冬雪以及那些老一辈的强者，他们皆在此处。另一座结界牢笼相对较小，却也相对舒适许多，在那其中竟然还有桌椅、床铺，而这里面只囚禁着三个人。是三位貌美如花、有着绝世容颜的年轻女子，那便是紫菱、苏柔还有苏美。此刻，她们不但安然无恙，身上更是没有一丝伤痕，甚至在她们牢笼内的桌子上还摆放着新鲜的水果和可口的点心。可见，她们虽被囚禁，但是过得却也并不算糟。江师兄，你说那所谓的成仙路会不会只是一个骗局？那里面本来就没有什么宝物，是那个慕容命天在忽悠咱们。其中一位修为在三品五军的男子很是愤怒地问道：“他叫吴昆仑，同是咒土门的天才弟子。”师兄，那慕容命天根本就是一个老狐狸，我看不给他一些教训，他是不会说实话的。另外一名二品五君也是开口说道，他叫赵月天，当日在狂风平原与狂百年一同出现的，就是他。不，他并未骗我，那成仙路内的确有宝藏，可以说这整座缥缈仙峰就是一座巨大的宝藏，只是这里的一切没那么容易拿到罢了。将七杀说道，真的有宝藏，那是什么样的宝藏？听得此话，吴昆仑与赵月天皆是面容转喜，忍不住好奇的追问道。具体是什么，我也说不好。不过经过我的观察，这缥缈仙峰真的很不简单，的的确确是来自远古的遗产。远古的遗产皆不简单，尤其这缥缈仙峰如此完整，那就更不简单了。就算这其中有地兵，甚至还会有比地兵还要珍贵的东西，也未必没有可能。将七杀饮了一口茶后，笑眯眯的说道：“可见他虽然空手而归，但是心情其实是很不错的。什么地兵，在这种弹丸之地，竟然会有地兵？哈哈，刚刚看师兄你回来的时候，脸色很不好看，还以为你是被耍了。”想不到这里真的有宝藏，而且还是地兵，太不可思议了！听的“地兵”二字，吴昆仑与赵月天更是狂喜。他们可是知道地兵是怎样的存在，还不能确定是什么，只是打个比方，总之绝对是价值连城，哪怕在五至圣土，能够掀起一场腥风血雨的宝藏就是了。并且我觉得此处的宝藏绝对不止一件那么简单，这里应该隐藏着一个惊天的秘密才对，是来自远古的秘密。我咒土门若是能够将这缥缈仙峰打开，将这里的秘密破解。并且将其为我所用，经过一段时间的传承，就算成为五之圣土的霸主，也未必没有可能。将七杀很是期待的道：“这么说来，那我们岂不是要立下大功了？”吴昆仑兴奋的大嘴直裂，笑得已经合不拢嘴。想不到我们误打误撞寻的这样一个宝地，起初还觉得晦气倒霉，现在看来，我们还要感谢那妖女才是。赵月天也是一脸激动的道：“谢他，他偷走的符咒摄魂笛，可是掌教师尊的宝贝，若是夺不回来，咱们可是要倒大霉的。并且他不但偷走了符咒摄魂笛，如今还抓了小师弟来威胁我们。”此妖女简直是可恨至极，若是被我抓到，我非要将她先奸后打，最后活活的剐死她不可。吴昆仑咬牙切齿的道：“是啊，江师兄，如今小师弟还在那妖女手中，那妖女又如此心狠手辣，她会不会对小师弟不利？”赵月天也是有些担心的，对江七杀问道：“不会，那妖女若真想对付小师弟，早就动手了，根本无需用小师弟来威胁我们，并且她知道我们为追她而来，躲着我们还来不及，又怎么会主动来寻我们的麻烦？虽然不知具体是因为什么，但是可以看出。”那妖女是准备帮助那个叫楚风的小子，不过这也刚好成全了我们。也许我们能够利用这些人抓住那个妖女。将七杀说阴险的笑道：“对，只要抓住那个妖女，我们就可以回去复命了。虽然我们弄丢了掌教师尊的符咒摄魂笛，但是只要我们将抓住妖女，并且将符咒摄魂笛完整的带回去，掌教师尊一定不会责罚我们。再加上我们在这东方海域发现了这来自远古的宝藏，就绝对是大功一件。掌教师尊不但不会责罚我们，反而还会奖赏我们。”赵月天一脸的兴奋